。嗨，大家好，在二零一九年的国庆大阅兵中，出现了一款面相奇特、长得很像中国古代兵器马槊的导弹，它的名字叫做“东风十七”。这款导弹一经亮相，就吸引了几乎全世界军迷的瞩目，风头甚至盖过了压轴出场的东风四十一。那么，东风十七和东风四十一有何区别？为什么要设计成这个样子？它到底有何价值呢？那么今天我们就来详细分析一下。东风十七和东风四十一作为此次阅兵的两个最亮点，大家第一个问题就是它们到底是怎么用的？先来给大家举一个比较形象的例子吧。我们通常在形容敌对双方在向对方示威时用“秀肌肉”这个词，但实际情况却是单单亮亮肌肉是吓不到人的。东风四十一不是秀肌肉，而是将衣服一掀，亮出一身的炸药。赶来，老子就跟你同归于尽！你开枪，你跟表叔就会死，你们大家都会死。但大家知道，这个炸弹只能吓人，按钮可不是随便轻易按得下的。威慑就是这个道理。而东风十七可就不一样了，它更像是一款独门绝技，真正比武的时候是可以派上大用场的。在对方贴近你之前，就可以隔空戳中对方的要害。别人真的是防不胜防，而且更要命的是，在戳完之后，你依旧可以掀开衣服，露出一身炸弹。怎么样，不服你来啊！对方还真的拿你一点办法都没有。这就是为什么你的对手虽然可以做到以彼之道还施彼身，但在六脉神剑面前却一点办法都没有了。当然，这只是一个比喻。下面我们来介绍一下原理。首先给大家解释一下。一个导弹其实是由两部分组成，一个是它的推进装置，另一个则是弹头。上期视频我给大家介绍了弹道导弹和巡航导弹的主要区别之一，就是弹道导弹是采用火箭来推进并发向太空，而巡航导弹呢，则采用喷气发动机在大气层内活动。而我们今天的这款东风十七，从阅兵上可以明显看到，它有着粗大的下肢，所以它也是用火箭推进器来驱动的。而从它十七这个编号来看，明显就是东风十六 B 的升级版。这是东风十六的图片，它的外形是不是很像一颗放大版的子弹？而东风十七相当于把东风十六的弹头去掉，装上了一颗崭新的尖脑袋。这个尖脑袋呈锐角三角形结构，而且弹头上有水平和垂直短翼，绝非传统的子弹头式外形。这也是它与东风系列的其他导弹最大的区别。没错，东风十七携带的并非传统的弹头，而是一款 HGV， 即高超音速滑翔飞行器。这款飞行器就是之前多次试射被美国卫星拍到并起名为“五十四”的高超音速飞行器。这是我国的 JF 十二激波风洞的测试时，央视曝光的一款飞行器模型。它的外形是不是和东风十七的弹头颇有些相似呢？这种高超音速滑翔飞行器为什么独特？就是因为它是集大家之所成，将上次提到的弹道导弹和巡航导弹的特性融合为一，既有弹道导弹极高速带来的突防能力，又在滑翔过程中如同巡航导弹一样具备灵活机动性能。它被火箭发射进入太空后，再入大气层时，因为它的高升足比的外形，可以在接近大气层边缘的地方进行滑翔。我们知道，一般的民用客机飞行的最高高度大概为十二公里左右，而在距离地面二十至一百公里这个高度被称为临近空间。向上就是太空，向下就是我们通常所说的天空。飞机之所以不能在这个临近空间飞行，主要是由于飞机的发动机所燃烧的燃料需要空气，这个高度空气极度的稀薄，会造成发动机熄火，使得飞机失速。所以这个区域是人类鲜有活动的区域。这就给了高超音速滑翔飞行器施展的空间。HGV 与火箭推进器在一百公里的高度分离，然后以超过十马赫的速度在临近空间进行滑翔，这样就和弹道导弹的运动轨迹不同了。传统的弹道导弹，也就是我上期视频介绍过的抛物线轨迹，在载入大气层时，弹头速度虽然很高，但是其气动外形很难变轨，所以弹道容易预测。而高超音速飞行器利用小型的引擎，加上自身高升足比的设计，可以在大气层边缘进行打水漂或者滑翔。这样做的好处既增加了射程，又使导弹的运动路线无法预测，拦截也就无从谈起了。说到打水漂，就不得不提到两个弹道理论了，一个是桑格尔弹道。
s a n g e r 弹道是二十世纪三十年代末一位奥地利科学家 o g e n s a n g e r 给德国提出的，在临近空间使用火箭助推滑翔飞行器来制造环球轰炸机的方案。其特点是用火箭将飞行器投送至太空，以获得一定的速度失量。在大气层和太空交界处，利用重力和空气升力的联合作用下，以类似打水漂的方式进行弹跳，进而增大射程，实现洲际飞行和突防。当然，大家可以将其理解为打水漂。由于此理论由欧根桑格尔提出，所以被称为桑格尔弹道，也叫助推弹跳弹道。但这个理论由于过于超前，在当时完全是一种不切实际的科学幻想，所以也受到德国火箭专家冯布劳恩的反对。二战中，德国虽然采纳了桑格尔弹道，开始设计自己的超声速洲际轰炸机，不过这个帝国黑科技最终因德国的战败而未能成功。另外一个是钱学森弹道。由中国的导弹之父钱学森在四十年代末提出，时任加州理工大学正教授的他取消了桑格尔弹道中提出的在太空与大气层交接面打水漂的理论，而是让火箭助推器先将飞行器推出大气层，而后在重力的作用下重返临近空间，利用自身操控翼面产生的激波浮力滑翔于临近空间。所以，钱学森弹道又被称为助推滑翔弹道。钱学森弹道为高超音速武器的实验奠定了理论基础，这也是为什么后来美国人不惜将它投入监狱，也不愿意让钱老回到中国的原因之一。钱学森就如之前提到的德国火箭专家冯布劳恩一样，一名世界顶尖科学家的价值与能量会远超你的想象。所以，正如美国将军对他的评价那样，钱学森无论在哪儿都值五个师。但后来的事实证明，又岂止这五个师呢？正是由于钱学森后来的回国效力，这位被誉为“中国航天之父”和“导弹之父”的科学家，让中国原子弹和弹道导弹的发射向前推进了至少二十年。不过，钱学森的初衷并非要将其运用在导弹领域，而是希望可以制造一种在一小时内从纽约飞到巴黎的客机。这也就是这幅图的由来。好，那在介绍了桑格尔弹道和钱学森弹道之后，那么问题来了。我们今天介绍的主角东风十七用的到底是哪种呢？从刚才的介绍，大家可以看出，采用桑格尔弹道的这种水漂弹，由于是通过大气层上不停的跳跃来延长射程，这样的弹体设计就要采用前端尖锐、后端略微张开的双锥体来实现。锐度较低的后旋体是产生弹跳的关键，但如果要做到转弯弹跳的话，就不能用这样简单的轴对称飞行体，而需要采用更为复杂的气动外形。同时，这种为达到弹跳而设计的弹体，在经过多次弹跳进入末端攻击时，由于机动性能所限，命中精度也不会太高。而东风十七在2017年进行的两次试射中，导弹都成功命中目标，并且弹头距离靶心只有几米远，精度远超现役的任何导弹。而且又考虑到它复杂的气动外形，所以我推测，东风十七绝不会采用桑格尔弹道这种助推跳跃弹道。那么，是不是意味着东风十七就采用了钱学森弹道呢？在去年阅兵后的新闻稿中，我们清晰地看到这样一句话：东风十七导弹是世界上第一种实际服役的全程滑翔高超音速导弹。注意“全程滑翔”四个字，“滑翔”二字表示在大气层内有空气的地方才能做到所谓滑翔，“全程”二字就有意思了。到底是导弹从火箭推进器启动开始，直到击中目标呢，还是从太空载入大气层后到击中目标呢？如果是后者，那么东风十七所采用的就是刚才提到的钱学森弹道没有问题。那如果是前者，则说明东风十七很可能压根就没有飞出大气层，使用的就不是钱学森弹道，而是一种超越。那么为什么全程滑翔超越了钱学森弹道的半程滑翔呢？主要是因为它的弹头不必飞出大气层，避开了导弹最容易被侦测和拦截的上升段和加速段，这几乎没有给对方留下发现、锁定、启动拦截系统的时间。即便能够发现，等到反导系统启动并能够迎击时，弹头已经进入了速度最快、最难以拦截的末段——可变轨的滑翔飞行。此时拦截已绝无可能。所以，如果东风十七采用第三种的全程滑翔弹，连大气层都不必飞出的话，则是对钱学森弹道的进一步完善和发展，同时也代表了当前人类高超音速滑翔飞行技术的最高境界。钱学森为中国的高超音速飞行器研制打下了厚厚的基础。
。如果能看到他的这些后继者们能够取得这样的成绩，应该也会无比欣慰吧。好，正所谓天下武功，唯快不破。那么东风时机的速度到底能飙到几何呢？通常来说，能被称为一款高超音速飞行器，飞行速度超过5马赫将是一个硬指标。诸多网络上的文章介绍东风时期时，也说速度可达6马赫或者10马赫。但截至现在，依旧没有足够可信的资料可以证明东风时期到底有多快。不过，在几个月前，成功泄密了东风时期将出现在十一国庆阅兵上的政委金灿荣教授，当时也曾爆料，他是东风十六的弹体加上一个二十倍音速的弹头。对，而且那个十一啊，就是过几个月会给大家看那个东风十七吧，就是十六上面加一个超音速弹头，二十二十倍音速的。哇，二十马赫！金教授，您可真敢说啊！虽然您贵为战乎局的政委，但政治觉悟显然没有局座高啊。好，不论东风十七能否达到二十马赫，就算只能达到金政委所说的一半十马赫，也已经让美国的反导系统变成了摆设。因为无论 NMD、TMD 等等各种 MD 所使用的萨德、爱国者或者海基标准六等等等等，他们反导拦截弹的飞行速度通常在二至八马赫之间。无论能否提前预警，都无法有效拦截。反而，这些系统自身都将成为东风时期首要猎杀的目标。至于让美国花了数十年心血搭建的如此优秀的反导系统们，为什么拦不到东风时期？试想，你要用飞镖去拦子弹？这能靠谱吗？而且这个子弹还会转弯呢，所以这也是为何世界各国都在追求高超音速武器这种黑科技，因为它打破了传统强国建立的反导体系，是一种真正革命性的武器。那么，除了中国的东风时期之外，还有哪些国家正在研发这种高超音速飞行器呢？那么接下来我就来给大家介绍一下。其实，这样的高级货，世界上的玩家真的是少得可怜。除了中美俄能玩得起，其他的想要入门都很难。首先来看一下美国，美国其实很早就开始研发高超音速飞行器了，但是发展进程却十分缓慢。比较有名的就是两款，一个叫 HTV-2 猎鹰，另一个叫 X-51A。HTV-2 这款高超音速飞行器非常的神奇，真正做到了所谓的“来无影，去无踪”。美国一共就组装了两架原型机，第一架于二零一零年四月试飞，升空九分钟，这艘飞行器就在太平洋的上空神秘的消失了。紧接着第二年，第二架原型机试射，猎鹰在飞入太空与火箭推进器分离后，准备重入大气层之际，又一次通信中断，再一次神秘消失。经此两翼，美国国防部高级研究计划署宣称，没有制造第三架猎鹰的计划了。所以此项目极有可能被砍。另一个则是 X 5 1 A，X 5 1 A 拥有 HTV 2所没有配备的超燃冲压发动机，但它的命运会比猎鹰更好吗？虽然 X 5 1没有 HTV 2那么喜欢玩神隐，但在试射了四五次之后，只有两次成功击中目标。如此之低的命中率是无论如何无法将其武器化的，更别提服役了。所以在研发高超音速武器方面，美国虽然起步早。但时至今日，仍然没有一款武器服役。接下来，我们来看一下俄罗斯。在中国的东风时期正式亮相十一国庆之后，俄罗斯也加快了高超音速武器的进度，并于二零一九年十二月二十七日宣布，俄罗斯先锋高超音速导弹已于当天正式服役，首批导弹已进入部署状态，成为世界上第二个拥有此种高超音速武器的国家。而且非但如此，这款先锋并不像东风时期一样用中程弹道导弹来推进，而是采用洲际弹道导弹，并且据说可以作为未来萨尔马特洲际弹道导弹的分弹头来使用，这样就可以利用火箭载具将其速度推至二十马赫以上，成为一款洲际战略武器。虽然未经证实，但根据局座透露，先锋采用的是上面提到的桑格尔弹道，即水漂弹。主要是由于飞行器本身没有发动机，所以无法采用钱学森弹道来滑翔飞行。不过属实的话，这也是它与东风时期最大的区别。除此之外，俄罗斯还有两款高超音速武器，锆石和匕首，也进入了实验的后期，在不远的将来也会形成作战能力。所以这样看来，俄罗斯在高超音速武器研发的方面明显走在了美国之前。普京也曾骄傲地对川普表示：“老兄，如果你愿意。”我们可以卖给你一些，这样我们就平衡了
，而川普却怎么可能低头呢？放出话来，美国也有高超音速武器，并且更多更好。俄罗斯的武器全部都是抄袭我们的，就让两位大佬在那里掰手腕，互相叫嚣吧。我们中国还是按照自己的节奏，按部就班的发展好了。那么，也许有人会问，中国的这款高超音速助推滑翔弹头能否安装在远程或者洲际弹道导弹上，从而衍生出一款具有滑翔弹道的洲际快速打击武器呢？个人认为技术上没有问题，但之所以没有搞出一个东风三十二或者东风四十二出来，主要考虑的可能还是友邦经诈吧。我们知道，在美国之前退出了中导条约之后。新削减战略武器条约就成为美俄两国目前唯一有效的军控条约。此条约是在2010年奥巴马时期签署的。条约规定，美俄双方各具有700台核武器载具和1550枚处于部署状态的弹头。而此条约即将到期，要进行续签。俄罗斯开出的条件是可以将美国还不具备的高超音速武器等新型核武器纳入谈判。而美国开出的条件，则是一定要把中国纳入进来。也许美国经过多年的与中俄交手后，逐渐意识到，相比于战斗民族的高调，中国人的内敛性格在研发武器方面则表现得更为神秘和低调。这一点让美国人更为忌惮。所以在新一轮削减战略武器条约的谈判中，一定要把中国拉上。这就是为什么中国军方并不急于将这款高超音速飞行器纳入战略武器，而只是把它融入到战役战术武器当中的原因了。东风十七就是这样诞生的。但无论最后条约是否有中国的参与，东风十七的亮相势必会对世界军备格局，尤其在导弹和反导系统这块带来极大的影响。正所谓“十年寒窗无人问，一朝成名天下闻”。东风十七虽然被归为常规弹头，但它的服役却极具战略意义。好，今天我就是给大家介绍了一下去年国庆阅兵中的明星东风十七，以及它可能采用的技术和弹道原理。真理及射程往往掌握在少数人手里，同时真理又存在于细节之中，就看你是否有能力进行挖掘了。好，如果今后大家对哪些武器感兴趣，我们再来一起讨论吧。那今天的视频我们就录到这里，我们下期视频。再见。